Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami di Utama TVS lagi perkembangan dalam negeri. Setiap pesakit perlu bebas dari cemuhan atau pengusiran akibat dari penyakit atau kecacatan fizikal yang terzahir. Demikian ditegaskan Menteri Kesihatan Kari Jamaluddin sempena sambutan Hari Kusta Sedunia 2022 yang diraihkan pada 30 Januari setiap tahun. Kairi dalam kenyataan sempena sambutan tersebut mengajak orang ramai agar dapat bersama-sama meningkatkan usaha bagi mencegah diskriminasi terhadap pesakit kusta. Jelasnya sebagai masyarakat prihatin, orang ramai perlu mendekati pesakit kusta dengan kata-kata semangat, dorongan dan bantuan biarpun pesakit memilih untuk mengasingkan diri. Katanya dengan tindakan positif itu, ia akan memberi kehormatan diri, kebebasan, pergaulan dan peluang untuk pesakit kusta menikmati kehidupan yang sejahtera sama seperti yang lain. Menurut Kementerian Kesihatan, penyakit kusta tidak mudah dijangkiti tetapi jika dijangkiti dan lewat dikesan serta tidak diberi rawatan, ia boleh menyebabkan kecacatan kekal kepada pesakit. Untuk rekod kadar kecacatan kekal yang dilaporkan dalam kelangan pesakit kusta adalah pada sekitar 0.02 hingga 0.05 bagi kes setiap 100,000 penduduk iaitu bersamaan 400 hingga 800 dari keseluruhan kes kusta baru yang dilaporkan setiap tahun. Kecacatan kekal ini mengundang kepada banyak masalah sosial ke atas pesakit dan keluarga.